വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അവർ പറയുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അതാണ് അവർക്ക് മാറാൻ പ്രേരണ നൽകിയത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഏഴ് വീടുകൾ നശിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ആ വീട്ടുകാരും മണ്ണടിഞ്ഞു പോകുമായിരുന്നു പക്ഷേ അവർ മാറി കാരണം ഒരു വലിയ പൊട്ടൽ വരാൻ ഭൂമിക്കടിയിൽ ഒരു സമ്മർദ്ദം രൂപം കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു വിശദമായ പഠനം നടത്തുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്വാറികളോ അണക്കെട്ടുകളോ ഇല്ലാത്ത ആ മേഖലയിൽ ഭൂമിക്കടിയിൽ സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടായത് അണക്കെട്ടുകളെല്ലാം നിഷേധിക്കണമെന്നല്ല പക്ഷേ അണക്കെട്ടിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെയെന്നുള്ളത് ഇതിനെയെല്ലാം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഭാവിയിൽ നമുക്ക് രൂപരേഖ ഉണ്ടാക്കുന്നത് തികച്ചും നന്നായിരിക്കും ഇവിടെ ആ മേഖലയിൽ ഒരു വീഴ്ച വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ പിന്നെ വലിയ പ്രളയം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്ന വാദഗതിയോട് എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല അതിലെന്തെങ്കിലും നമ്മളിനിയും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന വിഷയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിൻ്റെ പ്രദേശങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ വ്യത്യസ്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിന് ഏകദാനമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്വഭാവമോ ഒരു ചെയിനോ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടോ ചിലയിടങ്ങളിൽ ഭൂമി പിളർപ്പാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് പൈപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതും ചിലയിടത്ത് കരിങ്കൽ കോറികളൊന്നും ഇല്ലാത്ത മലയിൽ പോലും ഈ പൈപ്പിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഉള്ള ചിലയിടങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുമില്ല എന്ത് കോറികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ അല്ല അമിതമായിട്ട് ഈ കോറി വൽക്കരണമൊക്കെ തടയണം എന്നുള്ള അഭിപ്രായം തന്നെയാണ് എനിക്കും ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു സ്ഥിതി വെച്ച ഉടനെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ ഒന്നും വേണ്ട നമുക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല സോളാർ എനർജി മാക്സിമം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം എന്നാൽ ചില മേഖലകളിൽ നമുക്ക് ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ ഉണ്ടായേ മതിയാവൂ നല്ല പ്രിക്കോഷനോടുകൂടി നല്ല നടത്തിപ്പോടുകൂടി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വലിയ അപകടം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തില്ല ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിൻ്റെ കാര്യം അന്ന് അത് നിർമ്മിച്ച സമയത്തുണ്ടായ സാങ്കേതിക തികവ് നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ പുതിയ കാലത്ത് എന്തെങ്കിലും സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ അത്രയേറെ സാങ്കേതിക തികവോടെ ഉണ്ടാക്കണമെന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത അതിൻ്റെ ഭാവിയിലെ നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രിക്കോഷൻ ഉണ്ടാക്കണം ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരുപാട് പട്ടണങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ നഗരങ്ങൾ അത് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്ത നല്ല അറിവുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളാണ് ഈ ചർച്ച പങ്ക് അവരെല്ലാം പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ഒരു പ്ലാനിങ് നമുക്ക് നഗരത്തിനുണ്ടോ നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിനും നഗരത്തിനും ഒന്നും വ്യക്തമായ പ്ലാനിങ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത പട്ടണങ്ങളിൽ ഒരു മഴ പെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളം കയറുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓവുചാലുകൾ പോലുമില്ല ജലനിർഗമനത്തിനുള്ള മാർഗങ്ങളില്ല ഓരോ വ്യക്തിയുടേതായിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ഓരോന്നും ഒരു വ്യക്തിക്ക് ചെറിയൊരു സ്ഥലം കൊണ്ട് അവിടെ ഒരു ഒരു വലിയ ഷോപ്പിംഗ് മാളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കടയോ എടുക്കുമ്പം അതിൻ്റെ വെള്ളം പോകാനുള്ള മാറി ഇപ്പോൾ ഫയറിൻ്റെ ഒക്കെ ഫയർ സേഫ്റ്റി ഒക്കെ നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഫയർ ഫയർ എഞ്ചിന് കടന്നു വരാനുള്ള വഴി ഉണ്ടാവണം നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ജലനിർഗമനത്തിനുള്ള മാർഗ്ഗം എവിടെയാണുള്ളത് അതുകൊണ്ടല്ലേ പട്ടണങ്ങളിൽ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളം കയറുന്നത് ഇവിടെ മാത്രമല്ല ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാരാണസിയിൽ ഒരു പരിപാടിക്ക് പോയ ഒറ്റ മഴക്ക് വാരാണസി ടൗൺ മുഴുവൻ സമുദ്രമായിരിക്കുകയാണ് അവിടെ ജലനിർഗമനത്തിനുള്ള മാർഗ്ഗമില്ല അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ കേരളത്തിലെ പോലെ ഇടക്കിടക്ക് മഴയൊന്നും പെയ്യില്ല എന്നാണ് പക്ഷേ എപ്പോഴെങ്കിലും മഴ പെയ്യുമല്ലോ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായ പ്ലാനിങ് ഒരു പക്ഷേ മുഗളന്മാരുടെ കാലത്ത് ഡൽഹിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഡൽഹി നഗരം ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് മുഗൾ രാജവംശത്തിൻ്റെ കാലത്തൊക്കെ ഉണ്ടായ ഒരു പ്ലാനിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത്ര ഒരു മികച്ച പ്ലാനിങ് ആയിരുന്നു അത് നമുക്കിപ്പോൾ തോന്നുന്നു അതുപോലും ആധുനിക കാലത്ത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള നഗരങ്ങൾക്കില്ല നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിനില്ല നമ്മുടെ എറണാകുളത്തിന് കൊച്ചിക്കില്ല നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഗ്രാമത്തിനും നമുക്കൊരു പ്ലാനിങ് ആവശ്യമാണ് ജനസംഖ്യ പെരുകുന്നു ഈ തുണ്ടം തുണ്ടം ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഒരാളിൻ്റെ വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് മറ്റേയാളിൻ്റെ കക്കൂസാണ് ഒരാൾ കിണറിൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ ഒരു നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്നതിനോ ഒരു പ്ലാനിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനോ ഇതേവരെ കഴിഞ്ഞില്ല ആരോഗ്യ വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സങ്കടം ഈ ചെറിയ ചെറിയ ഭൂമിയിൽ ഓരോരുത്തർക്കും കിണറുണ്ട് തൊട്ടടുത്ത് മറ്റേയാളിൻ്റെ കക്കൂസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്ടീരിയ കോളി ബാക്ടീരിയയുടെ പ്രസൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുകയാണ് വളരെ അപകടകാരികളായിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ആറ് കോളി ബാക്ടീരിയകളും കേരളത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ അഭാവം ഉണ്ടായി ഇനി വളരെ എളുപ്പമല്ല വീണ്ടെടുപ്പ് പക്ഷേ വീണ്ടെടുത്തേ മതിയാവുകയുള്ളൂ ഇനി ഒരു പ്ലാനിങ് ഉണ്ടായേ മതിയാവുകയുള്ളൂ നമ്മൾ വഴിമാറി നടന്നുപോയി പക്ഷേ ആ വഴിമാറി നടന്നത് നേർവഴിയിലൂടെ
ആ പ്ലാനിങ്ങിലൂടെ മാത്രം അത് ആരോഗ്യ മേഖലയിലും എല്ലാ വ്യവസായ മേഖലയിലും എല്ലാം നമുക്ക് ഈ പ്ലാനിങ് ഉണ്ടാവണം അതുകൊണ്ട് ഈ പുനഃസൃഷ്ടിയും ധാരാളം പണം സ്വരൂപിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രമായില്ല ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം ചോദിച്ചത് ഒട്ടും തെറ്റേയല്ല കാരണം ഒരു മാസ ശമ്പളം പത്ത് കെടുവായി ചോദിക്കുന്നത് ഒന്നിച്ചു കൊടുക്കാൻ പ്രയാസം നേരിടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ജനങ്ങൾ സന്നദ്ധരാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇന്നെന്നോട് വ്യക്തിപരമായിട്ട് പറഞ്ഞു പറയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ണൂർ ജില്ലാ കലക്ടർ കണ്ണൂർ വൺ മന്ത് ഫോർ കേരള എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു പരിപാടി ഇട്ടപ്പോൾ ഒരു ഫോറം പൂരിപ്പിച്ച് അതിൽ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം തരാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ അതിനോട് പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് ഫോറം പൂരിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സാധിക്കാത്തവരെ നിർബന്ധിക്കുന്നതല്ല കുറച്ച് കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ഒരു പത്ത് മാസം കൊണ്ട് കിട്ടിയാൽ മതി ആദ്യത്തെ വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലേക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത ഘടകങ്ങൾ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് പത്ത് മാസം കൊണ്ടൊന്നും നമ്മൾ വിചാരിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പൂർത്തിയാവില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അതൊരു നല്ല കോളാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് നമ്മുടെ ഒരു അവസരമാണ് കേരളത്തെ പുനർനിർമ്മിക്കാൻ അതിന് ജനം തയ്യാറാവും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മഹാനുഭാവന്മാരായിട്ടുള്ള ഒട്ടേറെ ആളുകൾ പറഞ്ഞ നല്ല അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം ശേഖരിച്ചുകൊണ്ട് അതിവിദഗ്ധ സംഘത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി പ്ലാനിങ് ഒരുപാട് ചർച്ച നടത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല ചർച്ചക്കൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാവണം ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സ്വഭാവം വെച്ച് അനന്തമായ ചർച്ചകളിലൂടെ മാത്രം പോകുന്നയാളല്ല പ്രായോഗിക തീരുമാനത്തിലേക്ക് അടിയന്തരമായി എത്തിച്ചേരുന്ന സ്വഭാവമാണ് സഖാവ് പിണറായിക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരൊരു തീരുമാനം അടിയന്തരം അടിയന്തരമായിട്ടുണ്ടാകുമെന്നും അതിന്റെ പ്രായോഗിക തലത്തിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുമെന്നും സമയമെടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയും അടിയന്തരമായി ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയും നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒത്തൊരുമിച്ച് ഒരു നവകേരളം സൃഷ്ടിക്കും എന്നാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ ശരി ടീച്ചർ ടീച്ചർ പോകുന്ന ശ്രീ സി പി ഒരു ചെറിയ ചോദ്യം ചുരുക്കി ഒന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞു ഈ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ചാണല്ലോ നമ്മുടെ പാഡിലാൻഡ് ആക്ട് ഭേദഗതി അത് പുനഃപരിശോധിക്കണ്ടേ ടീച്ചർ അതിനുള്ള മറുപടി പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങാം അതിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ജനസംഖ്യയും വർദ്ധിച്ചു പാർപ്പിടങ്ങളും എല്ലാം വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് പാഡിലാൻഡ് ആക്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് നിലം എന്ന് നേരത്തെ നിഷ്കർഷിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്ഥലവും നികത്താൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഒന്ന് അപ്പോൾ ചിലത് നേരത്തെ നിലമെന്ന് പറഞ്ഞാലും ആ നിലത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് അവിടെ തെങ്ങും കവുങ്ങും ഒക്കെ ആയി പറമ്പായിട്ട് മാറിയ ഇടങ്ങളുണ്ട് ഇന്ന് പരിസ്ഥിതിയെ പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പം അവിടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടത്തിയാൽ യാതൊരു തരക്കേടും ഇല്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങൾ പോലും കേവലം നേരത്തെ നിലമെന്ന് നിഷ്കർഷിച്ചതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷനും പാടില്ലാത്ത വിധം മാറിയിരിക്കുന്നു നമുക്ക് അത്ര യാന്ത്രികമായ സമീപനമല്ല ആവശ്യം നല്ല പരിസ്ഥിതി പഠനവും ഭൂമിശാസ്ത്ര പഠനവും നടത്തിയിട്ട് നമുക്ക് വളരെ ഫ്രജൈലായിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടത്തണം അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സമീപനമാണ് ശരി ടീച്ചർ വളരെയധികം നന്ദി ഈ ചർച്ചയിൽ ഇപ്പോൾ സഹകരിച്ചതിന് ഞാൻ ഇടവേളയിലേക്ക് പോയതിനു ശേഷം തിരികെ എത്താം സൂപ്രണ്ട ചർച്ച തുടരുന്നു ഇനി അതിഥികളോട് ചുരുക്കി മറുപടി പറയണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് സമയം കുറവാണ് കഷ്ടി ഒരു ആറേഴ് മിനിറ്റാണ് ബാക്കിയുള്ളത് ശ്രീ സി വി ആനന്ദ് ബോസ് ഇവിടെ താങ്കൾ നിർമ്മിതി കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഡയറക്ടറായി കൂടെ പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തി എന്ന നിലയ്ക്ക് ചോദിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ശ്രീ സി പി ജോൺ പറഞ്ഞല്ലോ നല്ല ബലവത്തായ വീടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് വലിയൊരളവോളം മനുഷ്യർക്ക് മരണം സംഭവിക്കാഞ്ഞത് എന്ന് അപ്പോൾ നമുക്കിത് വേണ്ടത് തന്നെയാണോ പുനഃസൃഷ്ടിയിലും ഏത് രൂപത്തിലുള്ള നിർമ്മാണമാണ് വേണ്ടത് ഭവന നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുമ്പോൾ കേരളീയർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് നമുക്കെല്ലാം ഒരു വീട് ആവശ്യമാണ് പക്ഷേ വീട് പണിയുന്ന രീതി പരിസ്ഥിതിക്ക് ഇണങ്ങുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം ചിലവ് കുറഞ്ഞതും പരിസ്ഥിതിക്ക് ഇണങ്ങുന്നതുമായ വീടുകൾ അതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം കോസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റീവ് ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ഹൗസസ് അല്ലാതെ ധാരാളം സിമെൻറ്റും കമ്പിയും ഹൈ എനർജി ഇൻറ്റൻസീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വലിയ കെട്ടിടങ്ങളല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് ശരിയാണ് ഈ വലിയ ദുരന്തം ഉണ്ടായപ്പോൾ നമ്മുടെ ബഹുനില കെട്ടിടങ്ങൾ പല സഹായകമായി വന്നു എന്നത് ശരിയാണ് ഈ ബഹുനില കെട്ടിടങ്ങൾ പണിയുമ്പോൾ പോലും ഹൈ റൈസ് അറ്റ് ലോ കോസ്റ്റ് ഹൈ റൈസ് ഇൻ എൻ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി മാനർ ചെലവ് കുറഞ്ഞതും പരിസ്ഥിതിക്ക് ഇണങ്ങുന്നതുമായ രീതിയിൽ വലിയ കെ
വസ്തുതാപരമായൊരു കാര്യം ശ്രീ സി പി ജോണിനോടും ശ്രീ കൽപ്പര നാരായണോടും ബഹുമാനം പുരത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ പറയുകയാണ് ധാരാളം ജനങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം അതായത് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ആയിരത്തോളം ആളുകൾ മരിച്ചു എന്നാണ് അല്ലാതെ മരണസംഖ്യ കുറവായിരുന്നില്ല അന്ന് ഇതുപോലുള്ള മെട്രോളജിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റോ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളോ എയർലി വാർണിംഗ് സിസ്റ്റം ഒന്നുമില്ല ആർമി നേവി എയർഫോഴ്സ് ഒന്നുമില്ല എന്നിട്ടും അന്ന് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ് മില്ലിമീറ്ററായിരുന്നു അന്ന് മഴയുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി അറുപതാണ് കുറഞ്ഞ തോതിലാണ് വലിയ തോതിൽ ഒരു മഴ വന്നിട്ട് പ്രളയം വന്നിട്ടും അന്ന് ആയിരം പേര് മരിച്ചുള്ളൂ ഇന്ന് നമുക്ക് നാനൂറോളം പേര് മരിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെയോ നമ്മുടെ പ്രിപ്പയർഡ്നെസ്സിൽ ഒരു പാളിച്ച വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മറ്റ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ അവിടെ മരണം ഉണ്ടായില്ല അത് നല്ലതുപോലെ മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ കാറ്ററീന ആഞ്ഞടിച്ച ന്യൂ ഓർലിൻസിൽ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തി നാല് പേർ മരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പരമാർത്ഥം അതുകൊണ്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം കേരളത്തിലെ സാധാരണ ജനങ്ങൾ സാധാരണ ജനങ്ങൾ മുഖവും പേരും ഇല്ലാത്ത മുഖവും പേരും ആവശ്യപ്പെടാത്ത സാധാരണ ജനങ്ങൾ കളത്തിലിറങ്ങിയത് കൊണ്ടാണ് ഈ അപകടം ഇത്രയും കുറച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഒരു കാര്യം നാം മനസ്സിലാക്കണം നമുക്ക് ഇന്ന് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ സ്വപ്നം നടപ്പാക്കാൻ നമ്മുടെ ജനങ്ങൾക്ക് കഴിയും അവരുടെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിന് കഴിയും അതിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് നെഞ്ചു വിരിച്ചുകൊണ്ട് അപകടത്തിന് മുമ്പിൽ ചെന്നുന്ന സാധാരണക്കാരുടെ ഉള്ള പരിഗണന കൊണ്ടാണ് പ്രകൃതി പോലും പിന്നോട്ട് പോയത് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആന്തരിക ശക്തിയിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുക ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുക ഈ സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുക ശരി സാർ ശരി സാർ ശ്രീ എം കെ ഭദ്രകുമാർ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അങ്ങ് പറയുകയുണ്ടായി യു എന്നിൻ്റെ അടക്കം വിദഗ്ധർക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ കഴിയുമെന്ന് പക്ഷേ തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരല്ലേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അങ്ങ് പറഞ്ഞു ശശിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ശശി തരൂർ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് കേരളം അദ്ദേഹത്തെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല കേരളത്തിൻ്റെ പ്രകൃതിയായി യു എൻ എൽ ഇപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനെന്ന് അപ്പോൾ സഹായം വേണമെന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷേ അത് പറയുന്നവർ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ ഉപാധികളെപ്പറ്റിയും സംസാരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇവർ ഈ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ളൊരു തുറന്ന സമീപനം കാര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് കരുതാമോ ഇതിൽ ഈ നടക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ ഓപ് ഞാൻ ഓപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ആദ്യം തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഈ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അതിൽ പറയുന്നത് ഈ ഉടനെ ആവശ്യമുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് തർക്കമില്ലാതിൽ ആ കാര്യങ്ങളിലാണ് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ലൈഫ് നോർമൽസിയിൽ വരുന്നതിനായിട്ട് പക്ഷേ അതേസമയം പാരലൽ ട്രാക്ക് വഴി മറ്റേത് പോകണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സ്വപ്നം കാണലല്ല അത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചാലഞ്ച് വരുമ്പോൾ അതിന് അതിലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് അതാണ് അതിൽ ആ പാരഡോക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഡെബ്രികളെ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് പുതുതായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു അവസരവും കൂടെ കിട്ടുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ദർ ഇസ് ഓൾസോ ആൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇത് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാവുന്നത് ഒന്നാമത് നമ്മളുടേതായിട്ട് തന്നെ എക്സ്പേർട്ട്സും അഭിപ്രായം ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് അറിയാവുന്ന ആളുകൾ അവർ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന പദ്ധതികൾ നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ തന്നെ ഒന്നിച്ചു കൂട്ടുന്നു രണ്ടാമത് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ആളുകളെ മറ്റും ഇവിടെ വിളിക്കാം അവർ വന്ന് ഇവിടെ പഠിച്ചിട്ട് അവർ അവരുടേതായിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കും പിന്നെ നമ്മളിവിടെ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന ഈ പദ്ധതികളെ നമ്മൾക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ അവരുടെ എംബസികളിൽ കൊടുത്താൽ മതിയാവും സ്വീഡൻ ഇങ്ങനെയുള്ള പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളുണ്ട് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ തന്നെ ഒരുപാടുണ്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അത് ഒരു പാരലൽ ട്രാക്കിൽ പോകണമെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഇത് ഞാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ ഇപ്പോൾ ഉടനെയുള്ള ഈ റിലീഫ് ശ്രീ ജോൺ എല്ലാം പറഞ്ഞ കണക്ക് അതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അതാണ് പ്രയോറിറ്റി ഒരു ആറുമാസം ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രയോറിറ്റി അതാണ് പക്ഷേ ഒരു പാരലൽ ട്രാക്കിൽ ആ പ്ലാനിൽ പറയുന്നതും അഞ്ച് വർഷത്തെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് പത്ത് വർഷത്തെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് വെച്ചാൽ ദിസ് ഓൾസോ ഇസ് എൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ എസ് ശരി രണ്ട്
ദുരന്തത്തെക്കുറിച്ച് ആനന്ദബോസ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതാ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഈ പ്രതിരോധത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ട ഒരു പരസ്പര വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സമർപ്പണത്തിൻ്റെയും മതിമറെന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ വികസനം ഇതുവരെ അഭിസംബോധന ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ പോലെ അതിസാധാരണരായ ആളുകളാണ് ഇവിടെ ജീവാർപ്പണം ചെയ്തത് എന്ന് വിസ്മരിച്ചുകൂടാ അതുകൊണ്ട് സകലരിലേക്കും എത്തണം ഈ വികസനം വേണു പറഞ്ഞതുപോലെ ജീവിതം ഉറപ്പാകണം നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ ആ വിധത്തിൽ അതിൽ ഞാനിപ്പോൾ വളരെ അടിയന്തരമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളുടെ സ്റ്റെപ്പുകൾ പുറകോട്ട് വയ്ക്കണം ആദ്യമായിട്ട് ഒന്ന് അതായത് ഈ പാഡി ലാൻഡ് ഫില്ല് ചെയ്യാന്നുള്ള അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിന്റെ ആ ഓർഡർ ഫ്രീസ് ചെയ്യണം ആക്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ഇപ്പം ഈ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാവാത്ത സ്ഥലങ്ങളുണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ തുലാമഴയ്ക്ക് ഇവിടെ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ആരും എഴുതി തന്നിട്ടില്ല അതാണ് കൊല്ലം തിരുവനന്തപുരം വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തുലാമഴയാണ് തുലാമഴയ്ക്കാണ് വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവിടത്തിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് ബിൽഡിംഗ് റൂള് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിനൊരു ബിൽഡിംഗ് റൂൾ എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ ഗവൺമെൻറ്റിന് തെറ്റായ രീതി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ സീ സൈഡിൽ എത്ര എത്ര ബിൽഡിംഗ് റൂൾ എന്താണ് മൂന്നാറിലെ ബിൽഡിംഗ് റൂൾ എന്താണ് വയനാട്ടിലെ ബിൽഡിംഗ് റൂൾ എന്താണ് പുഴയുടെ അടുത്തുള്ള ബിൽഡിംഗ് റൂൾ എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഒറ്റ ബിൽഡിംഗ് റൂൾ എന്ന ഒരു കാര്യം മാത്രം ഞാൻ പറയാം സെസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഹസാർഡ് മാപ്പ് ഉണ്ട് കേരളത്തിന്റെ കഴിഞ്ഞ ഏതാണ്ട് ഒരു ഏഴ് എട്ട് വർഷമായിട്ട് അത് അവർ കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന് പറയുന്ന കാരണം അടുത്ത ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ തന്നെ പറഞ്ഞത് കേരളത്തിലെ ലാൻഡ് വാല്യൂ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആ മാപ്പ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാതെ വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്നാണ് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ഏരിയാസ് പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ഏരിയാസ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു മാപ്പ് അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷനുള്ള നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ഡിപ്രൈവ് ചെയ്യുകയും നമ്മുടെ സുരക്ഷയെ അപകടത്തിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരി വളരെയധികം നന്ദി ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും സൂപ്പർ പ്രൈം